चैप्टर प्रोडक्शन एनालिसिस एंड वी आर गोइंग टू स्टडी द टोटल फिजिकल प्रोडक्ट वट वी मीन बाय द टोटल फिजिकल प्रोडक्ट एक्चुअली इट इज द अदर नेम ऑफ द टोटल प्रोडक्ट बट बिकॉज we are going to have certain terms of like average physical product or the marginal physical product so just keeping in view those products to have an equality we are going to add the word physical in the term of the total product but in many books you will see that the total product means the total physical product or dusre alfaz mein agar hum dekhein to ye wo सादा अल्फाज में टोटल पैदावार है ये वो मेन आउटपुट पैदावार है जो तमाम रिसोर्स और इनपुट्स को इस्तेमाल करने के बाद एक एंटरप्रेन्योर को हासिल हो रही है और जब हम टोटल प्रोडक्शन के टेबल में जब हम जाते हैं तो जिसको हम अंडर द टोटल प्रोडक्ट या टोटल फिजिकल प्रोडक्ट के टेबल के तौर पर हम यूटिलाइज करते हैं अब अगर हम देखें तो हम अगेन उसी टेबल पर मौजूद हैं जो हमारे प्रीवियस मॉड्यूल में था और अगर हम अब देखें तो दिस कॉलम ऑफ द टोटल आउटपुट इट मीन्स दैट इज द टोटल फिजिकल प्रोडक्ट अब ये जो टोटल फिजिकल प्रोडक्ट का टेबल अगर हम देखें तो इट मीन्स विद एवरी यूटिलाइजेशन ऑफ वन इनपुट लाइक दिस दिस टोटल प्रोडक्ट इट इज इंक्रीजिंग अब अगर इफ इट इज इंक्रीजिंग तो इसमें ऐसी कौन सी साइंस है जिसको हमने फर्दर देखना था तो वो दैट इज अब अगर मैं इस पे जाऊं तो कॉलम थ्री की बजाय मैं डायरेक्ट कॉलम फोर पे आ रही हूँ दिस कॉलम फोर शोस द एवरेज प्रोडक्ट अब ये जो एवरेज प्रोडक्ट है ये वो टर्म है जिसको अगर हम कहें हम जब कहते हैं कि दैट फॉर्म इज प्रोडक्टिव दैट फॉर्म इज हैविंग हायर प्रोडक्टिविटी तो ये वो टर्म होती है जब हम उसकी एवरेज प्रोडक्ट को यूटिलाइज कर रहे होते हैं मीन्स द टोटल प्रोडक्ट मीन्स कॉलम टू डिवाइड बाई द कॉलम वन तो अगर हम यहाँ पे कॉलम टू को डिवाइड बाय कॉलम वन से करें तो अगर देखें तो दिस फोर डिवाइड बाय वन दिस टेन डिवाइड बाय टू तो ये हमारे पास एवरेज प्रोडक्ट सामने नजर आ रही है जो उस एंटरप्रेन्योर की या उस एक फर्म की है ये एवरेज प्रोडक्ट ही वो टर्म है जो हमें किसी फर्म की बेसिकली प्रोडक्टिविटी को शो करती है और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं हमारी एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज कर रही है और लेकिन इस पॉइंट के बाद जाके हम देखते हैं कि हमारी एवरेज प्रोडक्ट डिक्रीज करती चली जा रही है और उस जनरल वर्किंग में अगर हम देखें तो इस डिक्लाइन के पीछे हमारे पास वेरियस ऑस्पेक्ट्स हैं और ये एवरेज प्रोडक्टिविटी की ही वो टर्म थी जो नाइनटीन सेंचुरी इकोनॉमिस्ट जो हमारे पास थॉम्स मालथस ने दी मीन के वेन इफ देयर विल बी द हायर लेवल ऑफ द पॉपुलेशन इन द कंट्रीज एंड दैट नंबर ऑफ द पॉपुलेशन ही वॉज टेकिंग एज द नंबर ऑफ द वर्कर्स दैट इफ देयर विल बी द मोर लेवल ऑफ द इनपुट देयर देन बिकॉज दिस डिनोमिनेटर विल बी मोर वी कैन से द एवरेज प्रोडक्टिविटी और द एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर इट विल डिक्लाइन so under the domain of this dismal level of the economics that was named by this theory it was assumed that if there will be more and the more number of the inputs utilized overall productivity will decline we are not going to discuss only on this theory because over the time this theory proved somewhere not i will say wrong but it was changed because with the passage of time with the inclusion of more technology with the inclusion of the more capacity of the capacity building of those workers that productivity that was enhanced but if we come to know that what is the response of these two things to another we will see that it will give the average productivity but when we will check that what is the change in total productivity with respect to change in one input this will be called marginal productivity and now when we will say the marginal productivity we will go for further details in the next but this total physical productivity table it is explained in very detail and in the graphical forms and here it tells again that this 
form that it will increase at the increasing rate so when i say increasing rate this rate is provided when we take the first derivative of the total production or when we take the production function if we take the first derivative we can check that either total production is increasing or decreasing that will be the marginal product so here the marginal product it is increasing and when we will take the again next derivative mean the second derivative we will come to know that marginal productivity it was increasing at increasing rate or marginal productivity was increasing at decreasing rate 